আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমি আবারো যুক্ত হইছি মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন আপনাদের সাথে আজকে আমি আপনাদের সাথে কিছু সৎ মানুষ এবং কিছু অসৎ মানুষের গল্প শেয়ার করব প্রথমে একজন সৎ মানুষের গল্প আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে গল্পটি আমার সাথেই ঘটেছে অর্থাৎ যে কাহিনী বা যে গল্পটি আমি ফেস করেছি এরকম একজন সৎ রিক্সা চালকের গল্প আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি তখন টিউশনি করাই টিউশনি তো বুঝেন সবাই কম বেশি মানে প্রাইভেট পড়ানো বা হচ্ছে কাউকে পড়িয়ে তারপরে মাস শেষে টাকা পাওয়া তো আমি তখন হচ্ছে টিউশনি করাই ঈদের সময় সম্ভবত ঈদ উল ফিতর ঈদ উল ফিতরের বাকি হচ্ছে আর একদিন আমি কিছুই কিনি নাই বা আমি সাধারণত তেমন কিছু কিনিও না তবে আমার বাড়িতে কিছু টাকা পাঠাতে হবে কারণ বাড়িতে পরিবার আছে পরিবারের তো একটু কেনাকাটা আছে বা আমার তো একটা দায়িত্ব আছে ছেলে হিসেবে তো সেই হিসাবে আমার হচ্ছে বাড়িতে কিছু টাকা পাঠাতে হবে এখন ঈদ চলে এসেছে তাদের ওই বারে হচ্ছে টাকা দিতে দিতে দেরি হয়ে গেছে তারা আমার সম্মানী হচ্ছে আট হাজার টাকা আর বোনাস জান যে ঈদের সময় সাধারণত অনেক পরিবার বোনাস দেয় আবার কিছু কিছু পরিবার আছে দিতে পারে না বা দেয় না তো যাই হোক এই পরিবার আর কি যে পরিবারে আমি টিউশনটা করাতাম সে পরিবার আমাকে ঈদ বোনাস দিত ঈদ উল ফিতর বা ঈদ উল আজাহা আসলে আমাকে ঈদ বোনাস দিত তো সব মিলে আমাকে দশ হাজার টাকা তারা হচ্ছে দেয় তো কিন্তু কাহিনী যেটা হয়েছে আমার জন্য যে টাকাটা পাঠাবে আমি তো ঈদের আগেই টিউশন অফ করে দিছি কারণ ঈদের ছুটি দিয়ে দিয়েছি তো যে কারণে আমাকে সে সময় টাকা দিতে পারে না তাদের হাতে টাকা ছিল না পরে ঈদের আগের দিন আমাকে টাকা পাঠি পাঠাতে গিয়ে একজন রিক্সা চালকের কাছে টাকাটা পাঠিয়ে দেয় অর্থাৎ আমার স্টুডেন্ট বিকাশের মাধ্যমে আমাকে হচ্ছে টাকাটা পাঠাতে গিয়ে টাকা পাঠিয়ে দেয় অন্য একজন মানুষের কাছে তিনি একজন রিক্সা চালক ছিল তো টাকা পাঠানোর পরে বলে যে টাকা কি পেয়েছেন এখন আমি তো বলি টাকা পাইনি এখন কেমন একটা বিষয় যে আমার ঈদ করতে হবে আমি শুধুমাত্র টিউশন করে চলি আমার টিউশনের টাকাটাই হচ্ছে সব কিছু তো সেখানে আমি টাকাটা পাচ্ছি না টাকাটা আমার কাছে আসে নাই এখন যদি আমার কাছে না এসে থাকে তো ওরা টাকা ঠিকই আবার আমাকে দিবে মানে ওদের মেন্টালিটি এরকম যে যদি আমার কাছে টাকা না এসে এসেও থাকে পরবর্তীতে ওরা ম্যানেজ করে আবার সেই টাকাটা পুনরায় আবার দিবে ওদের মেন্টালিটি খুবই ভালো কিন্তু সমস্যা হলো আমি ঈদ করব কিভাবে আমার পরিবারে যে আমি কিছু টাকা পাঠাবো আমি কিভাবে পাঠাবো আমার তো হচ্ছে হাত একদম খালি তো মোটামুটি আসলে মেজাজটা গরম হয়ে গেছে তখন তারপরও এখন যেহেতু কিছু করার নেই আমার চেষ্টা তো করতে হবে আমি যে নাম্বারে টাকাটা তারা পাঠিয়েছে সেই নাম্বারে হচ্ছে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম ওদিকে হচ্ছে বিকাশের যে ওদের যে কাস্টমার কেয়ার সেখানে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম তারা তেমন কোনো রেসপন্স করতে পারলো না বা আপনারা জানেন যে বিকাশ থেকে যদি এক নাম্বার থেকে অন্য নাম্বারে টাকা চলে যায় ওরা সেই দায়িত্বটা নেয় না ওরা হচ্ছে সেই টাকাটা ফেরত দেয় না এটা হচ্ছে বিকাশের হয়তো নিয়ম কিন্তু আমি একবার একটা বিষয় ফেস করেছিলাম সেটা হচ্ছে রকেটে আমাকে একজন এজেন্ট সে হচ্ছে আমাকে হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা পাঠাতে গিয়ে আমাকে বিশ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়ে দিয়েছিল তো আমার ওই পাঁচ হাজার টাকা আমার হচ্ছে মানে তোলা লাগেনি আমার কয়েকদিন হচ্ছে কয়েকদিন আমি কাস্টমার ওই কি বলে আর কি মানে বুথেই যাইনি কারণ আমার হচ্ছে ওই পাঁচ হাজার টাকা আমার দরকার হয়নি যে কারণে আমি বুথে যাইনি তো না যাওয়ায় আমি যখন কয়েকদিন পরে বুথে গিয়েছি যাওয়ার পরে দেখি আমার অ্যাকাউন্ট লক আমার অ্যাকাউন্ট হচ্ছে লক লক করা এখন আমি তো অবাক ভাবলাম কি হলো যে আমার অ্যাকাউন্ট লক বা আমার টাকা হচ্ছে আমি তুলতে পারতেছি না পরে যে নাম্বার থেকে হচ্ছে আমাকে হচ্ছে টাকাটা পাঠিয়েছিল তার সাথে আমি যোগাযোগ করতে বলি আমার ছোট ভাইকে যেহেতু ছোট ভাইয়ের মাধ্যমে আমাকে হচ্ছে টাকাটা ক্যাশ ইন করে দিয়েছিল তো সেই ছোট ভাইকে হচ্ছে আমি সেই এজেন্ট নাম্বার বা এজেন্ট যিনি তার কাছে যোগাযোগ করতে বলি তার সাথে দেখা করতে বলি তারপর দেখা করার পরে বলে হ্যাঁ ভাই আপনার অ্যাকাউন্ট তো আমি লক করিয়ে 
মানে দিয়েছি কারণ হচ্ছে আমি আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা পাঠাতে গিয়ে বিশ হাজার টাকা পাঠিয়ে ফেলেছি তো এখন এই কারণেই লক করে দেয়া আমি ভাবছি আপনি হয়তো প্রতারক বা এরকম কিছু একটা হবেন যে কারণে আপনি টাকাটা পাওয়ার পরে আপনার ফোন বন্ধ এখন আমি তো এসব কিছুই জানি না আমার হচ্ছে মানে ফোন বন্ধ থাকার কারণ হচ্ছে ওই সিম আমি ইউজ করি না আমি যখন হচ্ছে আমার টাকা দরকার হবে তখন আমি ওই সিমটা অন্য একটা ফোনে মানে ভরে তারপর হচ্ছে আমি গিয়ে টাকাটা হচ্ছে বুথ থেকে তুলে নিয়ে আসবো আমার প্ল্যান হচ্ছে এটা আমার চার পাঁচ দিনের টাকা লাগে নাই আমার যেদিন লেগেছে আমি সেদিন ওই একটা ফোনে হচ্ছে আমার সিমটা ঢুকায় তারপর হচ্ছে রকেটের যে বুথ আছে নীলকেতে সেখানে আমি গিয়েছিলাম এখন গিয়ে দেখে আমার অ্যাকাউন্ট লক করা তো এক্ষেত্রে দেখলাম যে রকেটের একটা সিস্টেম আছে রকেট হয়তো চাইলে ওই অ্যাকাউন্ট লক করে দিতে পারে বা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট অফ রাখতে পারে যদি এরকম কোনো অভিযোগ দেওয়া হয় তবে সাধারণ কাস্টমার করলে হবে কি না ঠিক জানি না এজেন্টরা করলে হয়তো হয় এটি একটি দেখলাম তবে বিকাশে আমার যেহেতু ওই দশ হাজার টাকা আমি পাইনি দশ হাজার টাকা হচ্ছে অন্য নাম্বার চলে গেছে তখন বিকাশের সাথে যোগাযোগ করার পরেও তারা আমাকে হেল্প করতে পারেনি বা ওরকমভাবে হেল্প করেনি এখন কি করার আমি কি করতে পারি এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে যার কাছে টাকাটা গেছে অর্থাৎ যে নাম্বারে টাকাটা গেছে সেই নাম্বারের সাথে যোগাযোগ করা আমি কয়েকবার কল দিলাম নাম্বার বন্ধ ওই যেরকম আমার রকেটের ক্ষেত্রে যেরকম হয়েছিল ঠিক একই ঘটনা যে নাম্বার বন্ধ এখন কি করার নাম্বার বন্ধ তার মানে আমি ভেবেছি হয়তো টাকাটা যে গিয়েছে ওনার নাম্বারে সাথে সাথে উনি টাকাটা পাওয়ার পরে টাকাটা ক্যাশ আউট করে নাম্বার হয়তো অফ করে রেখেছে এটি ধারণা কারণ এটি হতে পারে আর নইলে আর কী কারণ হবে যে মোবাইল বন্ধ আমার টাকা গেলো আমার সাথে সাথে ওনার মোবাইল বন্ধ তার মানে এরকমই হয়েছে যে উনি টাকাটা পাওয়ার পরে সাথে সাথে তুলে উনি হচ্ছে নাম্বারটা বন্ধ করে রেখেছে এটা আমাদের ধারণা ছিল আরেকটি ঘটনা এখানে বলি বিকাশ থেকে আসলে কোনো নাম এক নাম্বার থেকে অন্য নাম্বার অর্থাৎ আপনি ভুলে যদি কোনো নাম্বার টাকা পাঠিয়ে ফেলেন বা কেউ যদি আপনার টাকা মেরে দেয় বা হচ্ছে আপনি ধরেন একটা কিছু কিনলেন সে আপনাকে টাকাটা দিল না মানে জিনিসটা দিল না কিন্তু আপনার কাছে টাকা নিয়ে গেল এরপর যদি আপনি বিকাশের সাথে যোগাযোগ করেন বিকাশ কিন্তু আপনাকে ওইভাবে হেল্প করে না ওরা দায়িত্ব নেয় না আমি এর আগেও দেখেছি আমার তিন হাজার টাকা এক একজন হচ্ছে এরকমভাবে হচ্ছে মেরে দিয়েছিল পরে আমি চেষ্টা করেছি যোগাযোগ করার কিন্তু ওরা কোনো হেল্প করেনি আমার টাকাটা দেয়নি তো যাই হোক সেটি আলাদা বিষয় তো পরে এখন আমি তো বারবার যোগাযোগ করতেছি বারবার কল দেওয়ার চেষ্টা করতেছি যে কোনোভাবে যদি আমার টাকাটা আমি পাই কারণ আমার দশ হাজার টাকা আমার ঈদ করতে হবে ঈদের হচ্ছে আগের দিনের এরকম ঘটনা এরকম ফেস করতেছি আমার মাথা মতো একদম গরম মানে পারি না তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতে আবার চুপ থাকতে হয় আবার নিজের ভিতরে কষ্টে ফেটে যায় যে আমার টাকাটা দরকার কারণ স্টুডেন্ট মানুষ স্টুডেন্টদের কাছে দশ হাজার টাকা বা আট আমার দশ হাজার টাকা দরকার নেই ঈদ বোনাস দরকার নেই আমার আট হাজার টাকা যে আমার সম্মানী সেটা আমার পেলেই হয় এখন সব কিছু মিলিয়ে এরকম বারবার কল দিতেছি বারবার কল দিতেছি কোনোভাবেই নাম্বারে কল ঢুকে না নাম্বার বন্ধ তো যাই হোক অনেকক্ষণ পরে অনেকক্ষণ বলতে মনে হয় ঘন্টা দুয়েক পরে আবার যখন কল দিলাম তখন হচ্ছে কল ঢুকলো কল ঢোকার পরে উনি কল রিসিভ করলেন কল রিসিভ করার পরে বললাম যে ভাই আমার তো ভুলে মানে আপনার নাম্বার টাকা চলে গেছে অর্থাৎ আমার নাম্বারে আসার কথা সে টাকা হচ্ছে আপনার কাছে চলে গেছে এখন যদি দয়া করে টাকাটা হচ্ছে ব্যাগ দিতেন তো উনি বলল ভাই আমি আসলে একজন রিক্সা চালক আমি একজন রিক্সা চালক আমি ঢাকায় রিক্সা চালাই কিন্তু ঢাকায় বলতে হচ্ছে ওই যে নদীর ওপারে অর্থাৎ হচ্ছে বুড়িগঙ্গার নদীর ওপারে ওইটাকে সম্ভবত কালীগঞ্জ বা কেরানীগঞ্জ বলে আপনারা চিনে থাকবেন তো সেই কেরানীগঞ্জের ওই দিকে সম্ভবত উনি রিক্সা চালায় উনি বললেন যে আমি তো আসলে ভাই রিক্সা চালাই আমি এই বিকাশ টিকাশ এত কিছু নাম্বার টাম্বার বা এত কিছু আমি বুঝি না তবে আমার নাম্বারে যদি টাকা এসে থাকে তাহলে হচ্ছে আপনি টাকাটা পাবেন আপনার কোনো টেনশনের কারণে আপনি টাকাটা পাবেন যদি আমার কাছে টাকা এসে থাকে তো দেখ ওনার কথা শুনে আমি আসলে আশ্বস্ত হলাম বা খুশি হলাম যে অনেকে হয়তো লোভ করে বা টাকা পেলে মেরেই দেয় স্বাভাবিক কারণ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা এখনও অত বেশি সৎ হতে পারি নাই যে কারো টাকা আমার ফোনে আসবে আর আমি সেই টাকা দিয়ে দিব এটা আসলে হয় না দেখা যাচ্ছে যে এরকম সবাই টাকা কম বেশি মেরে দেয় তো যাই হোক উনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন যে আমি রিক্সা চালক আমি ওই কিভাবে অ্যাকাউন্ট চেক করে কিভাবে টাকা দেখে এটা আমি জানি না তবে আপনি যদি হচ্ছে মানে আমার ফোনে টাকা পাঠিয়ে থাকেন অবশ্যই আপনি টাকা পাবেন তো যাই হোক অনেকক্ষণ পরে একজনের মাধ্যমে হচ্ছে 
উনি চেক করাইছে চেক করার পরে দেখে যে আসলে দশ হাজার টাকা হচ্ছে তার ফোনে গেছে পরে উনি কি করলেন সেখান থেকে হচ্ছে ওই টাকাটা ক্যাশ আউট করলেন ক্যাশ আউট করে এরপরে এখন আমি যেহেতু ওনার সততায় খুশি হয়েছি উনি সততার পরিচয় দিয়েছেন কারণ অনেকে বলে টাকাটা আমার মেরে দিত তো যেহেতু উনি সৎ সৎ মানুষ পরে বললাম আচ্ছা ভাই ক্যাশ আউট করতে তো একটা খরচ হয়েছে দশ হাজার টাকায় যেটা ক্যাশ আউট করতে খরচ হয়েছে এই টাকাটা বাদ দিয়ে এরপরে মানে দশ হাজার টাকার যতটুকু বাকি থাকে অর্থাৎ নয় হাজার টাকার পরে যতটুকু বাকি থাকে মানে হচ্ছে নয় হাজার টাকা আমাকে দিবেন বাকি যে হচ্ছে ক্যাশ আউট খরচটা আপনি রাখবেন পাশাপাশি বাকি যতটুকু টাকা থাকে অতটুকু আপনি রেখে দেন তো যাই হোক উনি সেটাই করছে আমাকে নয় হাজার টাকা পাঠাই দিছে আর বাকিটুকু সে উনি রেখে দিয়েছে অর্থাৎ সেখানে বেশি লাভ করতে মানে বা মানে লাভ বলতে এখানে লাভ লসের তো হিসাব না উনি হয়তো ছয়শো প্লাস টাকা পেয়েছিল এরকম কিছু একটা আমি হিসাব করে দেখছিলাম তো যাই হোক এই হচ্ছে কাহিনি উনি এতটাই সততার পরিচয় দিয়েছেন তবে আমাকে হচ্ছে কয়েক মাস আগে উনি কল দিয়েছিলেন কল দিয়ে বললেন ওনার সম্ভবত মেরুদণ্ডে সমস্যা মেরুদণ্ডে হচ্ছে ওনার কোনো একটা সমস্যা হয়েছে উনি রিক্সা চালাতে পারে না এবং খুবই বাজে অবস্থায় আছেন তো আমি আসলে সহযোগিতা করতে পারি নাই আমি চেয়েছিলাম ওনার কাছে গিয়ে আমি একটা ভিডিও করে আমি হচ্ছে মানুষের হয়তো একটা ই করব সহানুভূতি নিব বা হচ্ছে মানুষের কাছ থেকে হেল্প নিব আমি তখন এই পেজে না অন্য একটা পেজে কাজ করতাম সেই পেজটি অনেক বড় পেজ আমি চেষ্টা করতেছিলাম কিন্তু কোনোভাবেই হচ্ছে যাওয়া হয়নি কি কারণে যাওয়া হয়নি তা ঠিক জানি না যাওয়া হয়নি এক হচ্ছে দূরের পথ এজন্য যাওয়া হয়নি হয়তো না কি কারণে ঠিক যাওয়া হয়নি না জন্য আমি ওই সময় বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম কোনো একটা ব্যস্ততার কারণে এরকম কিছু একটা হতে পারে হ্যাঁ সম্ভবত বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম এইসব কারণে হয়তো ওনার কাছে যাওয়া হয়নি কিন্তু উনি আমাকে জানিয়েছিলেন উনি খুবই অসুস্থ উনি রিক্সা চালাতে পারে না ওনার খুবই কষ্ট যদি যদি সম্ভব হয় তাহলে হচ্ছে যাতে ওনাকে একটু হেল্প করি তো যাই আমি কোনো কারণে ওনাকে হেল্প করতে পারে নেই এটা আমার ব্যর্থতা বা আমার ভুল এত ভালো একটা মানুষ ভালো মানুষের হেল্প করতে পারে নেই তবে আর কয়েকদিন আগে আবার উনি কল দিয়েছিল কল দিয়ে বললো যে ভাই আমি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আমি ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি আসি কোন একটা সিটের ব্যবস্থা করা যাবে কিনা তো এখন আমি দেখলাম আসলে আমরা যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আমাদের অনেক ছোট ভাই অনেক ভাই বন্ধু তারাই সিট পায় না এটি বাস্তব কথা ওখানে হচ্ছে একটা জায়গা হচ্ছে মানে এমার্জেন্সিগুলোর একটা পাশ হচ্ছে খোলা থাকে আবার একটা বাস অফ থাকে আবার একটা বাস খোলা থাকে একটা বাস অফ থাকে এরকম হচ্ছে দুই শিফটে হচ্ছে কার্যক্রম চলে অর্থাৎ ছয়শো এক ছয়শো দুই এরকমভাবে চলে তখন ঢাকা মেডিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টরাই সিট পায় না মানে লাস্ট একটা ঘটনা বলে আমার একটা ছোট ভাই ওকে হচ্ছে চোখে মুখে স্প্রে মেরে দিয়েছিল বাস বাসে আসতেছিল টিউশন করিয়ে তখন হচ্ছে ওর চোখে মুখে হচ্ছে স্প্রে মেরে দেয় ওর মোবাইলটা নিয়ে যায় আর ওর পকেটে যা টাকা পয়সা ছিল পরে হচ্ছে নিয়ে যায় এরপরে ও মানে যখন হচ্ছে শাহবাগে আসে তখন ওই যে বাসে যে হেল্পার বা কন্ডাক্টর থাকে সে বলল ভাই আপনি না শাহবাগে নামবেন পরে ওর তো অবস্থা খারাপ ও তো হচ্ছে ওর সেন্স নাই ওর পুরো হচ্ছে বেহুসের মতো অবস্থা পরে ওকে হচ্ছে আস্তে করে ওই শাহবাগে নামিয়ে দিল তো শাহবাগের পাশ থেকে আপনারা জানেন যে বঙ্গবন্ধু হল আছে একটু সামনে গেলেই অর্থাৎ আজিজ সুপার মার্কেটের অপোজিটে হচ্ছে বঙ্গবন্ধু হল তো ও হচ্ছে ওই বঙ্গবন্ধু হলের ওই গেটের ভিতর দিয়ে বঙ্গবন্ধু হলের ওখানে গিয়ে একটা ভাইকে বললো ভাই আমার খুবই খারাপ লাগতেছে আমাকে একটু হচ্ছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন বা একটু এ ফ্রমান হলে একটু নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন পরে হচ্ছে দেখা গেল সে বলছে যে আমি এ ফ্রমান হল পর্যন্ত যাবো না তা মৌসিন হল পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে মৌসিন হল পর্যন্ত হাত ধরে ওই ছোট বাইকে হচ্ছে নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পরে ও মৌসিন হল থেকে আবার এ ফ্রমন হল পর্যন্ত হচ্ছে হেঁটে হেঁটে যায় যাওয়ার পরে এ ফ্রমন হলের সামনে গিয়ে বেহু সরে হয়ে পড়ে যায় মানে সেন্সলেস হয়ে যায় পুরো কারণ ওর হচ্ছে মস্তিষ্কে ওই যে স্প্রে যেটা করছে আর কি জানেন যারা ছিনতাইকারী বা যারা হচ্ছে এরকম হচ্ছে মানুষের সাথে ক্ষতি করে অর্থাৎ টাকা পয়সা মোবাইল টোবাইল ছিনতাই করে তারা হচ্ছে এই সব বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল ব্যবহার করে খুবই ডেঞ্জারাস আর একটু যদি মারাত্মকভাবে ওর শরীরে এটা প্রবেশ করতে হয় তো ওই ছোট ভাইকে আর আমরা পেতাম না এরকম হতো তো যাই হোক সেন্সলেস হয়ে পড়ে যায় পরে আমরা মেডিকেলে যাই মেডিকেলে গিয়ে ওই দিন কোনোভাবেই একটা সিট ম্যানেজ করতে পারিনি মানে 
সেই সন্ধ্যাবেলা ওর মেডিকেল নেওয়া হয়েছে আর রাত একটা পর্যন্ত আমরা সেখানে কিন্তু কোন একটা সিট ওর জন্য ম্যানেজ করতে পারিনি মানে এখানে বিশ্ববিদ্যালয় বলেন না সাধারণ পাবলিক বলেন আসলে কিছু করেন নেই ঢাকা মেডিকেল এত পরিমাণ চাপ থাকে যা বলার বাইরে আর এখানে সমস্যা হলো যেরকম বললাম ওখানে দুইটা হচ্ছে পার্ট একটা হচ্ছে ছয়শো এক ছয়শো দুই দেখা যায় ছয়শো এক খোলা থাকলে ছয়শো দুই অফ থাকে ছয়শো দুই খোলা থাকলে ছয়শো এক অফ থাকে এরকম করে করে হচ্ছে চিকিৎসা দেওয়া হয় দুই শিফটে বা দুই ভাগে ভাগ করে ডাক্তাররা নির্দিষ্ট থাকে ওরা এক পাশে আসে আর এরপর হচ্ছে চিকিৎসা দিয়ে ওই পাশে যায় না আবার ওই পাশে যারা থাকে এই পাশে আসে না এরকম করে এই জন্য হচ্ছে এক পাশে সাধারণত রোগীদেরকে মানে ভর্তি করা বা এরকম টাইপের সিস্টেম খুবই বাজে অবস্থা ঢাকা মেডিকেল আর এখানে তো জানেন সারা বাংলাদেশ থেকে হচ্ছে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য ঢাকা মেডিকেলে মানুষজন আসে তো যেটি হলো ওর জন্য কোনো সিট ম্যানেজ করতে পারলাম না পরে ডাক্তাররা চিকিৎসা টিকিৎসা করল প্রথম দিকে হচ্ছে ওর খুবই খারাপ লাগতেছিল বলছে ভাই মানে আমার খুবই খারাপ লাগতেছে আমার হচ্ছে জ্বলতেছে এরকম বিষয়টা খুবই বাজে অবস্থা মানে এত এত বাজে সিচুয়েশন দিন পার করছি যা বলার মতো না তো এই কারণে আমি ওই রিক্সা চালক ভাইকে বললাম যে ভাই আসলে সিট ম্যানেজ করা তো আসলে পসিবল না চাইলেই তো ওখানে ক্ষমতা খাটানো যায় না কারণ ওখানে সাধারণ রোগীরা আসে একদম সাধারণ রোগীরা আসে তবে একদম সিরিয়াস হলে তখন সিস্টেম করে হয়তো আইসিইউ ম্যানেজ করা যায় বা অনেক পলিটিক্যাল মানুষদেরকে ফোন টোন দিয়ে বা এরকম যারা একটু বড় দায়িত্ব দেখতে আসেন এরকম মানুষদের সাথে যোগাযোগ করে হয়তো আইসিইউ বা এই টিভের জায়গাগুলো পাওয়া যায় তবে বেশিরভাগ সময় হচ্ছে পাওয়া যায় না অনেক কিছুই পাওয়া যায় না চাইলেও এখানে জোর খাটানো যায় না এখানে যারা রোগীরা আসে বিশেষ করে ঢাকা মেডিকেলে যে সমস্ত রোগীরা আসে সবাই কিন্তু সিরিয়াস সবাই কিন্তু খারাপ সিচুয়েশনে থাকা অবস্থায় আসে তো এখানে কাকে সরাই আপনি কাকে মানে সরাই আপনি সিট দখল করবেন কাকে সরাই আপনি সিট পাবেন ওই ছোট বাইকেই পরে হচ্ছে রাত একটা সময় হল থেকে একজন শিক্ষককে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার সাথেও আমি ওই দিন চিল্লাপাল্লা করেছি তো সেই শিক্ষককে রাত একটার দিকে নিয়ে গিয়ে তারপর হচ্ছে ওই যে ফ্লোরিং অর্থাৎ ঢালা বিছান না বলে ওই ফ্লোরিংয়ে তাকে হচ্ছে একটা সিটের ব্যবস্থা করে দেওয়া গেছে তো এই হচ্ছে অবস্থা মানে এগুলো আসলে মানে বলে বোঝানো যায় না যে ঢাকা আমেরিকার যে সিচুয়েশন তো ওই রিক্সা চালককে আমি বললাম যে ভাই আসলে কোনোভাবেই তো এরকম সম্ভব না যে সিট আপনাকে ম্যানেজ করে দেবো কারণ এখানে চাইলেই তো আর জোর কাটানো যায় না এখানে সবাই হচ্ছে মানে একদম মানে বাজে অবস্থায় আসে অর্থাৎ এরকম টাইপের পেশেন্ট আপনার মতোই হচ্ছে সিচুয়েশন তো ওনার ডেঙ্গু হয়েছিল ওনাকে আমি ওরকম কোনো হেল্প করতে পারিনি মানে এটাও আমার ব্যর্থতা আমি আসলে ওনার কাছে কৃতজ্ঞ বাট ওনাকে কোনোভাবেই সহযোগিতা করতে পারেন তবে আমি ওনাকে একটা বিষয় বলেছি ভাই যদি আপনার রক্ত দরকার হয় কারণ আপনারা জানেন যে ডেঙ্গু হলে প্লাটিলেট কমে যায় প্লাটিলেট কমে গেলে আপনার তো জানেন যে কী একটা অবস্থা হয় রক্ত দরকার হয় তো আমি বলছি যদি আপনার ওনার হচ্ছে রক্ত ছিল হচ্ছে ও পজিটিভ তো আমি বললাম যে ভাই আপনার যদি কোনো কারণে রক্ত দরকার হয় অন্তত আমি এইটা ম্যানেজ করে দেওয়ার চেষ্টা করবো আমি আপনাকে অন্যভাবে কোনোভাবে সহযোগিতা করতে পারলাম না আপনি এত ভালো মানুষ বা এত কিছু করলেন আপনাকে কোনো সহযোগিতা করতে পারলাম না তবে যদি হচ্ছে এরকমভাবে হচ্ছে কি বলে যে রক্ত দরকার হয় ও পজিটিভ আপনার যদি রক্ত দরকার হয় আমি এটুকু করতে পারবো কারণ আমি বাদনের সাথে যুক্ত আছি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রুপগুলোতে যদি আমি হচ্ছে পোস্ট দেই বা আমার যে পেজগুলো আছে বা বিভিন্ন ধরনের গ্রুপ টুপ আছে এগুলোতে যদি আমি যোগাযোগ করি বা চেষ্টা করি রক্তটা আমি ম্যানেজ করে দিতে পারবো তো যাই হোক এই হচ্ছে বিষয়ে উনি আমাকে ভালো একটা উপকার করেন উপকারটা হচ্ছে যেমনটি বললাম যে আমার দশ হাজার টাকা ভুলে ওনার বিকাশে চলে গিয়েছিল উনি ওর সেটি হচ্ছে আমাকে ব্যাগ দেন এটি কিন্তু ধরেন কোনো যদি শিক্ষিত মানুষ হতো কিংবা যদি হচ্ছে কি বলে যে আমাদের মতো পাবলিক হতো যারা মানে উপরে সৎ আর নিচে হচ্ছে অসৎ এরকম টাইপের মানুষ যে দেখতে হচ্ছে খুবই ভালো বাট তাদের ভিতরে সততার লেশ মাত্র নাই অথচ রিক্সা চালক মানুষ তিনি এতটাই সৎ যে আমার দশ হাজার টাকা তিনি আমাকে ফেরত দিলেন অথচ আমাদের মতো মানুষরা হলে সে টাকা তো আমরা ফেরত দিতামই না উল্টো হচ্ছে আরও যদি আদায় করা যায় বলতাম যে ভাই আপনার দশ হাজার টাকা তো আমার কাছে আসছে আমি দশ হাজার টাকা হচ্ছে ফেরত দিব তবে আমাকে আরও বিকাশে কিছু টাকা পয়সা পাঠান বা আমাকে গিফট হিসাবে কিছু টাকা পাঠান বা এরকম টাইপের বিষয় বা আমি যদি দশ হাজার টাকা ফেরতে দিতাম দশ হাজার টাকার পুরোটা দিতাম না আমি চাইতাম যে ওখান থেকে অনেকগুলো টাকা রেখে দিয়ে তারপর হচ্ছে ফেরত দেওয়ার কিন্তু উনি এতটা খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে আসেন বা এত গরিব মানুষ অথচ উনি আমার টাকাটা ফেরত দিলেন এবং যেমনটি বলছিলাম যে ওনার মেরুদণ্ডের সমস্যা উনি ঠিকমতো রিক্সাও
অসৎ হচ্ছে ব্যবসায়ীর গল্প আপনাদেরকে দেখাবো বা শোনাবো আমার হাতে একটা হচ্ছে মোবাইলের ক্যামেরা স্ট্যান্ড দেখতে পাচ্ছেন মানে মোবাইলের এটাকে ট্রাইপড বা এই টিপের কিছু একটা বলে এটা ধরেন পুরোটা পুরোটা আমি বলি পুরোটা আমি কিনেছিলাম হচ্ছে পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে এটা আমার লাগে আমি কিছুদিন আগেও নিউজ নিয়ে কাজ করতাম আমি হচ্ছে মাঠে গিয়ে হচ্ছে এরকম মানে হচ্ছে ভিডিও করতাম অনেক নিউজ কাভারেজ দিতাম এটা নড়তে শিখলে আমি এটা খোলা রাখছি এই জন্য তো যাই এটা দিয়ে আমি হচ্ছে ভিডিও করতাম আমি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে হচ্ছে ভিডিও নিতাম হাতে ধরে তো এটা কিনেছিলাম আমি পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কোথা থেকে কিনেছি আমি একটু বলি কিনেছি হচ্ছে বাইতুল মোকারমের নিচে যে মার্কেট আছে সেখানে আপনারা জানেন যে মোবাইলের এই ধরনের সরঞ্জাম বা ক্যামেরা সব কিছুই হচ্ছে বাইতুল মোকারমের নিচে পাওয়া যায় কিন্তু আমি সেখান থেকে কিনেছি আপনাদেরকে তো বললাম দামটা অথচ অন্যান্য দোকানে যখন আমি গিয়েছি এটা দাম চেয়েছে আটশো টাকা ছয়শো পঞ্চাশ টাকা ঠিক আছে কেউ হচ্ছে ছয়শো পঞ্চাশ বা সাতশো আটশো নিচে নামতেই চায় না সবাই এরকম এত এত দাম চাই দিচ্ছে মানে আমি তো শুনে অবাক যে একটা মানুষ আমাকে এটা হচ্ছে পাঁচশো আশি টাকায় হচ্ছে বলছিল যে পাঁচশো আশি টাকা হলে আমার কাছ থেকে নিয়ে যান আর সেই প্রোডাক্ট আমি যখন অন্য অন্য জায়গায় যখন জিজ্ঞেস করতে গেছি তারা সাড়ে সাতশো আটশো ছয়শো এরকম করে চাইতেছে ছয়শো না ছয়শো বেশি ছয়শো বলছি ভুলে কিন্তু সবাই হচ্ছে মানে হিউজ হিউজ দাম চাইতেছে ধরেন একটা প্রোডাক্টে এটা এটা হচ্ছে উনি মানে যার কাছ থেকে আমি নিয়েছিলাম উনি ব্যবসা রেখেই উনি আমার কাছে পাঁচশো আশি টাকা চেয়েছে মানে ব্যবসা রাখার পরে অর্থাৎ ব্যবসা ছাড়া থেকে আর আমার কাছে বিক্রি করবে না এটাই স্বাভাবিক উনি পাঁচশো আশি টাকা চেয়েছে আর অথচ অন্যান্য দোকানগুলোতে আটশো সাড়ে সাতশো এরকম টাকা করে চাইতেছে তাহলে দেখেন ব্যবসার পর ওরা কতটা হচ্ছে আরও এক্সট্রা ব্যবসা করতেছে তাহলে এরা কিভাবে হালাল ব্যবসায়ী হয় বা এরা কি জব দিবে আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছে এটা ঠিক আছে কিন্তু তার মানে এই টাইপের ব্যবসাকে তো হালাল করে না দেখেন একটা প্রোডাক্ট যেটার দাম এটা একটা প্রোডাক্টই যদি তারা তিনশো টাকা বিজনেস করে তিনশো না তার চেয়ে মনে হয় বেশি কারণ যেহেতু ব্যবসা করার পরই আমার কাছ থেকে একজন পাঁচশো আশি টাকা চাইছে সেইটা যদি কেউ আটশো টাকা চায় তাহলে দেখেন তারা কি পরিমাণ হচ্ছে একটা প্রোডাক্ট দিয়ে বিজনেস করতে চায় বা বিজনেস করে বুঝতে পারতেছে পরে আমি এটাকে হচ্ছে পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনেছি ওই যে প্রথম আমাকে পাঁচশো আশি টাকায় হচ্ছে ই করছিলাম আমি বললাম যে ভাই পাঁচশো আশি টাকা দেওয়া সম্ভব না আমি আপনাকে পাঁচশো পঞ্চাশ টাকাই দিয়ে এটাই রাখেন পরে আমি খুশি হয়ে ওনাকে হচ্ছে আমার ওই সময় হাতে দুইটা সম্ভবত বড় পেজ ছিল আমি দুইটা পেজ দিয়ে হচ্ছে ওনাকে ভিডিও করে দিয়েছিলাম বা লাইভ করে দিয়েছিলাম যেহেতু উনি একজন ভালো ব্যবসায়ী বা উনি সবচেয়ে কম দাম চেয়েছে তাহলে কেন আমি ওনার কাছে মানে ওনাকে একটু সহযোগিতা করবো না আমি কেন ওনার সেই দোকানে একটু প্রচার করবো না এরপরে আরেকটি বিষয় আপনাদেরকে বলি আমার হাতে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে ট্রাইপড বা মোবাইল স্ট্যান্ড যাই বলেন না কেন এইটার এই যে মাথাটুকু বর্তমানে যে মাথাটুকু আছে এটুকু কিন্তু হচ্ছে অরিজিনাল অরিজিনাল না অরিজিনাল না বলতে হচ্ছে এইটার সাথে যেটা আমি পেয়েছিলাম এই যে এটার সাথে আমি যেটা পেয়েছিলাম এটা এটা না এটা আছে হচ্ছে আমি যেটা যেটার সাথে এখন মোবাইলটা রেখে ভিডিও করতেছি ওখানে আছে হচ্ছে এটার অরিজিনালটা মানে এটা এটার মাথাটা খুলে আমি এখন বর্তমানে যে যে স্ট্যান্ডে হচ্ছে দাঁড়িয়ে মানে দাঁড়া করিয়ে মোবাইলটাকে হচ্ছে আমি ভিডিও করতেছি এইটার মূলটা বা এটার অরিজিনালটা আছে সেখানে আর এইটা আবার আমি এই দুই তিন দিন আগে আমি হচ্ছে সেই বাইতুল মোকারমের মার্কেট থেকে আমি কিনেছি সেখানেও আমি যে দোকান থেকে হচ্ছে প্রথমে আপনাদেরকে বললাম যে পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে পুরোটা কিনেছি সেই দোকানেই প্রথমে আমি খুঁজে খুঁজে যাই কিন্তু প্রথমে আমি একটু মানে বুঝতে বা চিনতে কষ্ট মানে আমার হয়ে গিয়েছিল কারণ হচ্ছে আগে যে দুজন হচ্ছে দোকানদারি করতো তাদেরকে আমি পাইনি তো পরে তারা আমার কাছে এই মাথাটুকু শুধুই মাথাটুকু এই যে মাথাটুকু আমার কাছে হচ্ছে একশো বিশ টাকা চায় তো বললাম ভাই এই টুকুর দাম যদি একশো বিশ টাকা হয় তাহলে কেমনি কী হবে তবে এটা কিন্তু অনেক হাই প্রাইসও আছে এটা পাঁচশো পঞ্চাশ ছশো সাতশো টাকা দামেরও আছে এটা কিন্তু আছে ভালো দামেরও আছে কিন্তু এটা কিন্তু নর্মাল এটা কিন্তু খুব ভালো না এটা প্লাস্টিকের এই যে পুরোটাই হচ্ছে প্লাস্টিকের এটা হচ্ছে প্লাস্টিকের একটা জিনিস তো ওরাই আমার কাছে একশো বিশ টাকা চাইলেন আমি বললাম যে এত তো ভাই সম্ভব না কম কত রাখতে পারবেন তো উনি নিজেই বললো যে ভাই আপনার কাছে ফিক্সড আশি টাকা রাখতে পারবো এর নিচে কোনোভাবে রাখা সম্ভব না তো পরে হচ্ছে আমি 
গুলিস্তানে তাহলে একটু ঘুরে দেখে যেহেতু উনি আশি টাকা চেয়েছে আমার টার্গেট ছিল আমি এটা পঞ্চাশ টাকায় কিনবো যদি আমি এটা পঞ্চাশ টাকায় পাই তাহলে পঞ্চাশ টাকায় কিনবো তো পরে আমি আরও দুইটা দোকানে যাই একটা দোকান আমার কাছে হচ্ছে এইটুকু এই প্লাস্টিক সেম জিনিস এটার চাইতে আরও কোয়ালিটি মনে হয় খারাপ তো সেটা আমার কাছে উনি চেয়েছিল হচ্ছে দুশো টাকা শুধু এই মাথাটুকু এটার চাইতে আরও কোয়ালিটি খারাপ তো সেটা আমার কাছে এসে দুশো টাকা তো পরে আমি ওনাকে আর কোনো দাম টাম বলি নেই আমি ওনাকে সরি বলে চলে আসি উনি আমাকে জিজ্ঞেস করছিল ভাই আপনি কত দিবেন বা কত বলতেছেন আমি ভাবলাম যে অন্য দোকানে আমার কাছে একশো বিশ টাকা শুরুতেই দাম চেয়েছে সেখান থেকে নিজে নিজে আবার কমিয়ে আশি টাকা বলেছে আর সেই জিনিসটাই সেম জিনিসটাই যদি অন্য কেউ হচ্ছে আমার কাছে দুশো টাকা চায় সে আর কতটুকু আর কমাবে আর যদি আমি ওনাকে বললাম যে ভাই পঞ্চাশ টাকা দিব তখন তো উনি আমাকে বকা দিত বা উনি আমাকে খারাপ খারাপ মানে বিহাভ করতো উনি আমার সাথে কারণ এটা স্বাভাবিক কারণ উনি দুশো টাকা চেয়েছে আমি সেখানে পঞ্চাশ টাকা বলে দিছি এরকম কিন্তু হয় কিন্তু উনি চেয়েছে কিন্তু এক্সট্রা বেশি এবং কি বলবো যে লাভের চেয়েও হচ্ছে অনেক লাভ বা যেটা হচ্ছে অসৎ ব্যবসা বা এরকম টাইপের কারণ একটা জিনিসের দাম আশি টাকা ব্যবসায়ী একজন ব্যবসায়ী চেয়েছে সেখান থেকেও সে লাভ করবে আশি টাকায়ও লাভ লাভ করবে সেই জিনিসটা যদি কেউ হচ্ছে দুশো টাকা চায় তাহলে হচ্ছে কি বলবো সে সে কি পরিমাণ লাভ করতে চায় খালি শুধু এই একটু এইটুকু হচ্ছে মাথার একটা জিনিস এই যে মাথাটুকু শুধু এইটুকু দিয়ে হচ্ছে সে মানে লাভ করতে চায় সম্ভবত মানে প্রায় দুশো টাকার মতোই লাভ করতে চায় এরা তো কিনে হচ্ছে একদম কমে আমরা যে টাকায় ওনাদের কাছ থেকে কিনবো ওনারা কিন্তু কিনে একদম কমে তো সেই জায়গায় যদি একটা প্রোডাক্টই ওরা দুশো টাকা খালি মাথাটুকু মানে বিক্রি করে যদি দুশো টাকা ইনকাম করতে চায় তাহলে আর কি বলবো তো এই হচ্ছে অবস্থা পরে আর একটা দোকানে গিয়েছিলাম সেও আমার কাছে হচ্ছে একশো বিশ টাকা চেয়েছিল পরে বললো যে ভাই একশো টাকা রাখা যাবে একশো টাকার নিচে রাখা যাবে না তো তখন ভাবলাম যে যে দোকান আমার কাছে শুরুতেই আশি টাকা চেয়েছে নিজে নিজে আশি টাকা চেয়েছে তো সেখানে হচ্ছে আমার মানে কিনতে সমস্যা কোথায় তাহলে সেখান থেকেই কিনি পরে সেখান থেকে আমি এটা হচ্ছে কিনলাম তো যাই হোক এই হচ্ছে বিষয় আমাদের দেশের অবস্থা আপনি যদি কোনো কিছু কিনতে চান অবশ্যই এরকমভাবে হচ্ছে দেখে শুনে কিনবেন কারণ এদের যে এত এত সমস্যা এরা এত এত হচ্ছে লাভ করতে চায় বা এত এত হচ্ছে আপনার কাছ থেকে প্রফিট আদায় করতে চায় এবং সেগুলো হচ্ছে কি বলবো যে একটা লিগাল আছে না এই যে মাঝখানে সম্ভবত ফেসবুকে একটা ভিডিও অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল বা অনেক মানুষ দেখেছে আপনারা দেখেছেন যে সম্ভবত দুইটা শাড়ি কিনতে যায় এটা একটা বানানো বা নাটক টাইপের ছিল তো দুইটা শাড়ি কিনতে যায় হচ্ছে তখন পাঁচ হাজার টাকা দাম চায় পাঁচ হাজার টাকা দাম চাওয়ার পরে তারা সেই শাড়ির দাম বলেছিল সম্ভবত হচ্ছে ছশো টাকা না কি জানে এরকম কিছু একটা পাঁচ হাজার টাকা দুইটা শাড়ির দাম চাইছে সেইখানে শাড়ির দাম বলেছে সম্ভবত পাঁচ হাজার টাকা সরি পাঁচশো টাকা বা ছশো টাকা এরকম তো সেখান থেকে ওই শাড়ি সম্ভবত হচ্ছে সাতশো না আটশোশো টাকায় তারা কিনল দুইটা শাড়ি অথচ সেই শাড়ির দাম চেয়েছিল হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা তো বাস্তবতা এরকমই বিশেষ করে গুলিস্তান নিউ মার্কেট এরপর হচ্ছে এই সব জায়গাগুলোতে গুলিস্তান নিউ মার্কেট এইসব জায়গাগুলোতে এই টাইপের ব্যাসা কিনা হয় অর্থাৎ ওরা যদি সারা দিনে একটা হচ্ছে আমাদের মতো গ্রাম্য পাবলিক ধরতে পারে আমরা গ্রাম থেকে যারা আসি আমাদের কাছে যদি কেউ কোনো জিনিসের দাম হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা চায় আমরা ভাবব তা যেহেতু পাঁচ হাজার টাকা দাম চেয়েছে তো নিশ্চয়ই এই জিনিসটার দাম হয়তো কত হবে চার হাজার টাকা তো হবেই মানে আমাদের ধারণা কারণ মানে হচ্ছে যদি আমাদের কাছে কেউ কোনো জিনিস পাঁচ হাজার টাকা চায় আমরা তো স্বাভাবিকভাবে সেটা বলবো যে হ্যাঁ এটা তো চার হাজার টাকা তো বলা লাগি যদি চার হাজার টাকা না বলি তাহলে উনি তো মাইন্ড করবে বা চার হাজার টাকা হচ্ছে যেহেতু মানে কি বলে একটা লিগাল যে পাঁচ হাজার টাকা দাম চাইলে সেখানে চার হাজার টাকা তো হয় সেটা এরকম তো আমাদের মতো দু একটা পাবলিক ওরা যদি সারাদিন ধরতে পারে তাহলে ওদের কিন্তু হিউজ ইনকাম আমি একটা ঘটনা বলি সেটাও একটা ঈদের আগে আমার একটা বন্ধু বলল যে বন্ধু আমার সাথে একটু চল আমি হচ্ছে জুতা কিনবো ঈদের আগে জুতা কিনতে যাব তো আমি ওর সাথে গেলাম যাওয়ার পরে হচ্ছে একটা দোকানে গেল এলিফ্যান্ট রোড আপনারা চিনেন এলিফ্যান্ট রোডের পাশে একটা দোকান ওখানে অনেকগুলো জুতার দোকান আছে তো সেখানে একটা দোকানে গেল যাওয়ার পরে এরপর ওর একটা জুতা হচ্ছে কালার চয়েস হলো যে এই টাইপের জুতাও চায় 
পরে ওই যে দোকানদার সে ওকে দেখে মানে কি তাড়াহুড়ো করতেছে মানে ওর কর্মচারীদেরকে ধমক দিতেছে এই একটা জুতো আনতে এত সময় লাগে তো এই জুতোটা নামাইতে এত সময় লাগে এই ভাইকে জুতোটা পরাই দে তো ভাই এটা বেস্ট কোয়ালিটি মানে কাস্টমারকে কিভাবে হচ্ছে মানে বাটে ফেলা যায় সেটা ওরা খুব ভালো করেই জানে এবং কিভাবে হচ্ছে একটা সিচুয়েশন তৈরি করতে পারে মানে ওরা মানে এতটাই হচ্ছে আন্তরিকতা দেখালো আন্তরিকতার নামে হচ্ছে এরকম মানে বাট পারি তো খুব মানে কি বলবো যে বারবার খালি বলতেছে এই তোর এই জুতোটা আনতে এত সময় লাগে এই ভাই দাঁড়াই আছে দেখো না এই ভাই বসেন ভাই এটা করেন ভাই কিছু খাবেন কি না এরকম টাইপের ওদের দেখে তো যাই হোক একটা জুতো নিয়ে আসলো আসার পরে তারপরে আমরা দাম জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই এটার দাম কত তো উনি আমাদেরকে বললো ভাই আপনাদের কাছে তিন হাজার টাকা চাবো না তো যেহেতু আপনারা আমাদের কাছে আসেন এরকম টাইপের আমরা তো কখনো যাই নেই ওনাদের কাছে বা ওনাদের কাছ থেকে কিছু কিনে না বাট উনি এরকমভাবে বলেছে ভাই আপনার কাছে তিন হাজার টাকা চাবো না যেহেতু আপনি আমাদের কাস্টমার তো বাইশশো টাকা দিয়ে বুঝতে পারতেছেন মানে কিভাবে হচ্ছে ওরা বিজনেসটা করে কৌশল এগুলো জাস্ট আপনার কি বলবো আপনার একটু বুঝে রাখেন এগুলো আপনাদের কাজে লাগবে তো বলে তিন হাজার টাকা চাবো না আপনার কাছে বাইশশো টাকা চাবো মানে চাচ্ছি বাইশশো টাকা চাচ্ছি তো আমার বন্ধুটা বলে বাইশশো টাকা না এটা হচ্ছে সাতশো টাকা দিব যদি দেন তাহলে দেন আনলে চলে যাই কোথায় সে এসে বাইশশো টাকা একটা জুতা বাইশশো বুঝেন তো সেখানে আবার বন্ধুটা বললো যে সাতশো টাকা দিব যদি হচ্ছে দেন দিলেন না দিলে আমি চলে যাই তো বললো ভাই না তো হবে না আর একটু বাড়াই দেন পরে সম্ভবত পঞ্চাশ টাকা দিয়েছিল আমার মানে সাড়ে সাতশো টাকা যেখানে উনি আমাদের কাছে তিন হাজার টাকা চাবে না তিন হাজার টাকা দাম কিন্তু তিন হাজার টাকা উনি চাবে না উনি আমার আমাদের কাছে হচ্ছে সে এসে বাইশশো টাকা সেই বাইশশো টাকার জুতা আমরা কিনি হচ্ছে মাত্র সাতশো পঞ্চাশ টাকায় তো এই হচ্ছে বিষয় মানে ব্যবসা এদের কাছ থেকে হচ্ছে শিখবেন এরা কি পরিমাণ হচ্ছে বাটপারি ব্যবসা করতে মানে হচ্ছে করা যায় এটা খুব ভালো করে হচ্ছে জানে এবং হচ্ছে সেটার চর্চা খুব ভালো করেই করে বিশেষ করে নীল খেতে যদি আপনি যান নীল খেতে যদি কোনো জিনিসের আপনি যদি দাম দামাদামি করেন এরপর যদি আপনি একটা দাম বলেন এরপরে যদি আপনি বাই চান্স কোনো কারণে বলেন যে আমি এটা কিনবো না তাহলে আপনি ওখান থেকে আসতে পারবেন না আপনার ওটা কিনে টাকা দিয়ে নিয়ে আসতে হবে এরকম টাইপের আর নইলে তার সাথে সে ঝগড়া বেঁধে যাবে বা মারামারি লেগে যাবে আর ওদের তো সিন্ডিকেট আছে আপনারা ঠিক জানেন আমি এরকম একটা ফেস করছিলাম আমি একটা ঘড়ি দেখছিলাম কিন্তু ঘড়িটা খুবই নর্মাল আমি একটা দাম বলেছিলাম পরে আর একটা ঘড়ি সেটা ওটা সিধা একটু কম দাম বলেছিলাম চাইছিলাম যে দুইটা নিব দুটা হলে আমি ঠিকই নিতাম কিন্তু একটা সম্ভবত দেড়শো বলছিলাম আর সম্ভবত একশো বলছিলাম তো পরে হচ্ছে এই জন্য আমার সাথে হচ্ছে উনি মানে এক প্রকার হচ্ছে বাঘ বিতরণটা লাগাই দিয়েছিলো পরে আমি ওখান থেকে চলে আসলাম বা ওরা হচ্ছে ধরেন মানে মানুষ ধরেন বাংলাদেশের মানুষদের মেন্টালিটি ধরেন আপনি কোনো একটা প্রোডাক্ট কিনতে গেলেন সবচেয়ে বড় অদ্ভুত যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে যদি কেউ হচ্ছে দাঁড়িওয়ালা লোক থাকে বা এই মানুষজন থাকে এদেরকে হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে আমাদের ব্যবসায়ীরা বা এই মানুষজন এরা হচ্ছে গরিবভাবে মানে অনেক কিন্তু মানুষ আছে যারা হচ্ছে এই যেরকম আমাদের সোহাগ ভাইয়ের কথা বলি সোহাগ ভাই বুয়েট থেকে পড়াশোনা করেছে উদ্বাস রকমারি তারপরে ভিন্ন রকম গ্রুপ এই এই টাইপের যে প্রতিষ্ঠানগুলো এটা কিন্তু আমাদের সোহাগ ভাইয়ের তিনি বুয়েট থেকে পড়াশোনা করেছে এরপরে যে এই যে ইলেকট্রনিক যে ভোটিং মেশিন যেটা তিনি সেটি কিন্তু তৈরি করেছিলেন তো এই মানুষটা কিন্তু সেও কিন্তু দাঁড়িয়ে রাখে সে কিন্তু কোটি কোটি টাকার মালিক তো তার মানে এটা না যে দাঁড়িওয়ালারা হচ্ছে গরিব অসহায় এই টাইপের কিন্তু আমাদের মেন্টালিটি তো ধরেন আপনার সাথে কেউ যদি পারলো না বা হচ্ছে আপনাদের আপনার সাথে যদি কোনো কারণে হচ্ছে তার বুনলো না তখন আপনাকে হিট করবে হচ্ছে আপনার দাঁড়ি টুপি দিয়া আর এরা তো এমনিতেই গরিব বা এরা তো এরকম টাইপের মানে একটা বিহাব যে এরা তো দেখতেই ফকিননি বা এর দেখতেই খারাপ মানে এরকম টাইপের মানে কি বলবো মানে আসলে এদের মেন্টালিটি এরকম অথচ এরা আমাদের সাথে হচ্ছে খারাপ আচরণ করবে বা হচ্ছে আর টাকা পয়সা বেশি চাবে অতিরিক্ত বেশি চাবে সেটা আমরা দিয়ে কেন কিনবো মানে প্রশ্ন হচ্ছে এটা যে আমরা কেনার তো একটা লিমিট আছে বা একটা দামের তো একটা চাওয়ার একটা লিমিট আছে সেখানে আমরা কেন এত টাকা দিয়ে কিনবো 
যেরকম আমি বলছিলাম যে আমাদের কাছে তিন হাজার টাকা জুতাটার দাম চাবে না আমাদের কাছে বাইশশো টাকা চেয়েছে সেই জুতো আমরা কিনেছি সাতশো পঞ্চাশ টাকায় তো আমরা কেন এত টাকা দিয়ে কিনবো তো যাই হোক এই গল্পটা বলা শুধুমাত্র এখান থেকে শুরু যে দেখেন এইটা পুরোটা আমি একটা দোকানে কিনেছি পাঁচশো পঞ্চাশ টাকায় কিন্তু অন্যান্য দোকানে আমাদের কাছে আটশো টাকা চেয়েছে আবার এই মাথাটুকু যখন আমি কিনলাম একটা দোকান থেকে আমি কিনলাম আশি টাকায় সেই জিনিসটাই আমার কাছে একজন চায় দুশো টাকা এই হচ্ছে আমাদের ব্যবসায়ীদের অবস্থা আর এরকম টাইপের দুই একটা যদি মফা ধরতে পারে ওরা ওদের সারা দিনের ইনকাম হয়ে যায় আর এইভাবে হচ্ছে দুই চারটা ধরতে পারলেই হয় আর গ্রাম এলাকা থেকে আমরা ঢাকায় আসার পর আমাদের কাছে যদি কেউ পাঁচ হাজার টাকা একটা জিনিসের দাম চায় তখন হয় আমরা চলে আসবো ওখান থেকে কোনোভাবে আনুইল হচ্ছে আমরা চার হাজার টাকা তো দাম বলবই বা সাড়ে তিন হাজার টাকা দাম বলবই অথচ ওই জিনিসটার দাম হচ্ছে সাতশো টাকা এরকম ডিপেন বা আটশো টাকা এরকম পাঁচ হাজার টাকা যে জিনিসটার দাম চায় ওই জিনিসটা আপনি যদি একটু দেখেন ওই জিনিসটার দাম হচ্ছে সাতশো টাকা আটশোশো টাকা সর্বোচ্চ হলো এক হাজার টাকা কোথায় পাঁচ হাজার আর কোথায় হচ্ছে এক হাজার টাকার জিনিস এই সেদিন একটা ভাই হচ্ছে ভিডিও বানাচ্ছিল প্যান্টের অর্থাৎ এক্সপোর্টের প্যান্ট উনি আমাদেরকে শিখাচ্ছিলেন যে এক্সপোর্টের প্যান্ট হচ্ছে কীভাবে হচ্ছে চিনবেন তো উনি দেখালেন এক্সপোর্টের প্যান্টগুলোতে হচ্ছে সেলাই যেটা থাকে অর্থাৎ এই যে যে সেলাইগুলো থাকে সেলাইয়ের পরে এক্সটা কোনো সুতা বের হয়ে থাকবে না আপনি যদি এক্সপোর্টের প্যান্ট চিনতে চান তাহলে হচ্ছে যে বিষয়টা আপনার খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই সুতার পরে যে সুতা থাকে অর্থাৎ প্যান্টে যে সেলাইগুলো থাকে সেই সেলাইয়ের পরে এক্সট্রা কোনো সুতা এখানে সেখানে ঝুলে থাকবে না এইগুলো হচ্ছে এক্সপোর্টের প্যান্ট তো উনি দুইটা প্যান্ট ঠিক করলেন দুইটা প্যান্ট ওনার কাছে চাইলো বারোশো বারোশো চব্বিশশো টাকা বুঝতে পারছেন ওনার কাছে বারোশো বারোশো চব্বিশশো টাকা চাইলো তো উনি দাম বললো হচ্ছে সাতশো সাতশো চোদ্দোশো টাকা কোথায় চব্বিশশো আর কোথায় চোদ্দোশো তো যেহেতু উনি ভিডিও করতেছিলেন এই জন্য উনি একটু বেশি দিলেন পরে মনে পনেরোশো টাকা দিয়ে দুইটা প্যান্ট কিনছিলেন বা নিছিলেন কিন্তু উনি যদি ভিডিও না করতেন বা যদি উনি অন্যভাবে দাম দর করতেন তাহলে দেখা যেত যেখানে ওই দুইটা প্যান্টের দাম চব্বিশশো টাকা চেয়েছে উনি কিনতেন হচ্ছে বারোশো টাকা দিয়ে তো বাস্তবতা এরকমই তো বিষয়টা এই এইভাবে যদি আপনি কিনতে পারেন তাহলে আপনি নীলক্ষেত নিউ মার্কেট বা হচ্ছে আপনার গুলিস্তান এইসব জায়গায় আসবেন আর নইলে আপনার আসার দরকার নেই আর নইলে কিন্তু আপনি পরে কান্না করতে করতে চলে যাবেন কারণ এদের কাছে আপনার কোনো কিছুর দাম জিজ্ঞেস করা মানেই হচ্ছে আকাশ থেকে পড়া আর সেটাকে যদি আপনি শূন্যে নামাইতে না পারেন বা আপনার যদি ইতস্ততা কাজ করে বা আপনি যদি মনে করেন যে না এটা তো এত কম বলা যাবে না তাহলে কিন্তু আপনি ঠকবেন মাস্ট আপনার কাছে একটা জিনিসের পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা দাম চাইলে আপনার বলতে হবে পাঁচশো টাকা যদি আপনি বলতে পারেন তাহলে আপনি জিতে কিনতে পারবেন আর যদি আপনি পাঁচশো টাকা না বলতে মানে পাঁচশো টাকা বা তিনশো টাকা যদি না বলতে পারেন তাহলে আপনি ঠকবেন কি বলছি বুঝতে পারতেছেন আপনার কাছে কেউ যদি পাঁচ হাজার টাকার মানে একটা জিনিসের দাম চায় সেটা হচ্ছে আপনার তিনশো চারশো টাকা বলতে হবে আর আপনি কিনতে পারবেন না তবে যেখানে হচ্ছে ব্র্যান্ড যেগুলো আছে সে সেই জায়গাগুলোর কথা আলাদা সেখানে একটা নির্দিষ্ট দাম লেখা থাকে যেরকম লাস্ট আরং থেকে একটা পাঞ্জাবি কেনা হয়েছিল তো সেখানে নির্দিশ দাম ধরেন ছাব্বিশশো পঞ্চাশ বা ভ্যাটার সহ ধরেন ছাব্বিশশো বা সাতাশশো যা আসুক ওইটাই ওখানে এক টাকা কমবেও না বাড়বেও না আবার ওই জিনিসগুলোর কিন্তু কোয়ালিটি সেই ওগুলো হচ্ছে আপনার মানে দুই বছর দেড় বছর এক বছর ব্যবহার করবেন রং উঠবে না একটা হচ্ছে আপনার বুতাম সিরবে না আবার যদি বুতাম সিরেও যায় ওর এক্সট্রা বুতাম দিয়ে দেয় দেখলাম আমি পাঞ্জাবিটে কেনার সময় আমার এক্সট্রা হচ্ছে বুতাম দিয়ে দিয়েছিলো এরপরে ওই পাঞ্জাবিটা রং উঠে না কোনো সমস্যা হয় না এবং এতটাই হচ্ছে সুন্দর অথচ আপনি যদি বাইরে থেকে পাঁচশো টাকা একটা জিনিস কেনেন ওটা আপনার দুই দু এক মাস বা দুই তিন মাস ভালোভাবে পড়তে পারবেন এরপর শেষ তবে আমাদের মানুষগুলো তো সাধারণত গরিব আমরা তো আর সব যারা করি না তাদের আসলে ওরকম ব্র্যান্ডের জিনিসপত্র কেনার মতো হচ্ছে সামর্থ্য নাই কিন্তু যারা হচ্ছে সামর্থ্য রাখে তারা অবশ্যই ব্র্যান্ডের জিনিসপত্রই কিনে যেরকম কিছু কিছু মানুষ আছে তারা তারা বাজার করে হচ্ছে মিনা বাজার স্বপ্ন বাজার এই সব জায়গায় কারণ তাদের হচ্ছে টাকা পয়সা আছে তারা একটা একটা হচ্ছে সুপার শপে যায় সেখানে গিয়ে মাছ মাংস শাক সবজি সব কিছুই একসাথে কিনতে পারে তারা আমাদের মতো ওই যে এক জায়গা থেকে মাছ আবার আরেক বাজারে গিয়ে হচ্ছে কাঁচামরিচ আবার আরেক বাজার গিয়ে হচ্ছে ডাল বা এই এই টাইপের জিনিসপত্র এইগুলো হচ্ছে 
মানে জিনিসপত্র বলে আর কি মানে তারা এরকম ভাবে কিনা তারা হচ্ছে সুপার সব দিয়ে হচ্ছে কিনে তো বাস্তবত হচ্ছে এটা তো আপনার টাকা থাকলে আপনি যে ব্র্যান্ডের যে জিনিসপত্রগুলো এগুলো কিনতে পারবেন এগুলো কিনলে আপনার অনেক দিন যাবে বাট এগুলো সবার কেন সামর্থ্য নেই আর লাস্ট একটি গল্প আমি বলে আপনার আজকে ভিডিওটি শেষ করব সেটা হচ্ছে আমরা এফডিসি এফডিসি আপনার টুকটাক চিনেন যে চলচ্চিত্র যে শিল্পী সংঘ বা টিপের যে যেখানে হচ্ছে আপনার চলচ্চিত্র যেখানে আর কি ই হয় মানে উন্নয়ন কর্পোরেশন যেটা আর কি এফডিসি এফডিসি বলা হচ্ছে আপনারা জানেন হচ্ছে চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন তো সেই এফডিসিতে আমরা হচ্ছে একবার গিয়েছিলাম একবার না কয়েকবার গিয়েছি বাট একবার মানে একবার কথা বলছি এই কারণে যে ওখানে যাওয়ার পরে একটা ছোট্ট মানে ছেলের সাথে আমাদের পরিচয় হয় ওর নাম হচ্ছে সম্ভবত সাকিব সম্ভবত নাম তো সেই সাকিবের গল্পটা আমার খুবই ভাবায় যদি আমার পকেটে টাকা পয়সা আসে কখনো তখন আমি হচ্ছে সাকিবের জন্য পারলে কিছু একটা করব আমার টার্গেট ছিল যে আমার একটা মানে আমার পার্সোনাল আমি যে পেজ থেকে কথা বলতে সেটা না আমার একটা পার্সোনাল একটা পেজ ছিল সেই পেজে মোটামুটি একটা ভালো পরিমাণ অ্যামাউন্ট যোগ হয়েছিল বাট দুর্ভাগ্য হয়তো বা হয়তো কোনো দিন পাই পাইতেও পারে তো সেখানে আবার সেই অ্যামাউন্টটা হচ্ছে আটকে গেছে যদি আমি ওই টাকাটা কখনো মানে পাই হাতে পাই তাহলে সাকিবের জন্য কিছু একটা করব কেন করবো আমি বলি আমরা যখন হচ্ছে এফডিসির সামনে যাই তখন সাকিব মানে ছেলেটা দেখি হচ্ছে পান বিক্রি করতেছে পান আর হচ্ছে সিগারেট যদিও ছোট ছেলে কিন্তু সিগারেট বিক্রি করা উচিত না কিন্তু ও বিক্রি করতেছে কারণটা বলতেছি ও একটা সময় হচ্ছে ভিক্ষা করতো ওই সাকিব হচ্ছে একটা সময় হচ্ছে ভিক্ষা করতো তো এরপরে একটা ভাই নাকি ওকে বলে যে তুই ভিক্ষা করিস না তোর আমি টাকা দিই তুই হচ্ছে বিজনেস কর তো এফডিসির সামনে এফডিসি আপনাদেরকে বারবার বলছি যে চলচ্চিত্র যে উন্নয়ন কর্পোরেশন যেটা তো সেখানে হচ্ছে ওই ছোট্ট ছেলেটা ও হচ্ছে পান আর সিগারেট সিগারেট হচ্ছে বিক্রি করতেছে পরে আমরা ওর সাথে গল্প করলাম ওর বিষয়ে জানতে চাইলাম তো যেটা জানতে পারলাম ওর আসলে হেল্প করার মতো কেউ নাই তো পরে ও ভিক্ষা করতো পরে একটা ভাই ওকে হচ্ছে পাঁচশো না জন্য এক হাজার টাকা দিছে তো এরপর থেকেই ও হচ্ছে ব্যবসা শুরু করছে এখন আমার পকেটে যদি কখনো টাকা আসে আমি যেটা করব ওকে সিগারেট বিক্রি করতে দিব না আমি ওকে হচ্ছে ফ্লাস্ক কিনে দেবো ফ্লাস্ক যে হচ্ছে মানে চায়ের ফ্লাস্ক কিনে দিব আর হচ্ছে ওকে বিস্কিট কিনে দিব পান বিক্রি করুক পান বিক্রি করুক সেটা একটা বিষয় আছে পান মোটামুটি ই হয় তবে পানে আবার জ্বর দাদা এই জন্য আমি চেষ্টা করবো যাতে ওকে এই পান সিগারেট এই দুইটা থেকে ওকে সরাইয়া ওকে শুধু চা বিস্কুট মোয়া এই টাইপের বিষয়গুলোতে যাতে ওকে মানে ইনভলভ করতে পারি ওর নাম্বারটা আমার কাছে আছে কিন্তু আমার নিজেরই এখন পর্যন্ত সামর্থ্য নেই এই কারণে আমি ওর সাথে যোগাযোগ করে নেই কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল যদি আমার ওই ফেসবুকের মানে আমার যে অ্যামাউন্টটা যেটা যোগ হয়েছিল ওইটা যদি আমি হাতে পেতাম বা সামনে যদি কখনো পাই আমি সাথে সাথে যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে সাকিবের সাথে যোগাযোগ করব যোগাযোগ করে ওকে যাতে হচ্ছে এই সিগারেট বা পান বিক্রির হাত থেকে ওকে যদি যাতে হচ্ছে মানে ফেরানো যায় সেই কাজটা করে ওকে আমি হচ্ছে একটা হচ্ছে চা এরপর হচ্ছে বিস্কুট মোয়া এই টাইপের যে বিষয়গুলো আছে বা পারলে চকলেট এই টাইপের ব্যবসা ওকে হচ্ছে ইনভলভ করবো আর এখান থেকে ওর কাছ থেকে একটা শেখার বিষয় আছে দেখেন আমাদের ছোট ছোট বাচ্চারা তারা কি করে অনেকেই ভিক্ষা করে আমি আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দেখেছি সেখানে বেশিরভাগ মানে ছোট শিশুদের সাথে কথা বলে যেটা জানতে পেরেছি তারা কেউ কাজ করতে চায় না যদিও এক্সেপশনাল ছিল রানা মির্দা আপনারা তাকে চিনেন যে গালি বয়ে রানা আমি রান্না গালি বয়ে ঢাকাইয়া গালি বয়ে এই যে গান গিয়ে যে ছোট্ট ছেলেটা ভাইরাল হয়েছে ও কিন্তু একসময় ফুল বিক্রি করতো মানুষের কাছে গিয়ে হয়তো 
টাকা চাইতে যে ভাই দশ টাকা দেন ফুল নেন দশ টাকা দেন ফুল নেন এটা কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অহরহ মানে ঘটে বা এটা একটা কমন বিষয় যে আপনি কোথায় একটু বসে শান্তি পাইবেন না আপনার কাছে গিয়ে এসে একজনের পর একজন বলবে বাবা দশ টাকা দাও বাবা পাঁচ টাকা দাও তার বাবা ফুল নেও দশ টাকা দেয় এরকম টাইপের বিষয়গুলো আমাদের ক্যাম্পাসে অহরহ ঘটে তো পরে ওখানে আমি অনেকের সাথে কথা বললাম কথা বলে যেটা জানতে পারলাম যে এরা কেউই হচ্ছে কাজ করতে চায় না এরা সবাই হচ্ছে ভিক্ষা করাটাকেই হচ্ছে ভালো মনে করে বা হচ্ছে ভিক্ষা করে এরা ইনকাম করতে চায় কিন্তু এরা মানে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যত ছোট ছোট ছেলেরা আছে বেশিরভাগই ওরা হচ্ছে হয় ভিক্ষা করবে নইলে হচ্ছে ফুল বিক্রি করবে এরপর হচ্ছে ইনকাম করবে ফুল বিক্রি করলে দেখা যায় কি অনেক সময় ওরা এই ফুলগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গাছ থেকেই পারে বা শাহবাগ থেকে কম টাকায় নিয়ে আসে আসার পর এখান থেকে ওরা ভালো একটা লাভ করতে পারে জানি না ওদেরকে কোনো সিন্ডিকেট চালায় কিনা এটা ঠিক আমার জানা নেই বাট এদের ভিতরে এরকম একটা মেন্টালিটি ওরা কেউ হচ্ছে যে মানুষের সাথে কাজ করবে কাজ করে যে ইনকাম করবে এই বিষয়টি ওদের ভিতরে নাই আমি তবে এটা আমি অনেক দিন আগের কথা বলেছি এখন পোলাবানের কী অবস্থা ঠিক জানি না তবে বেশিরভাগটি হচ্ছে চিন্তা ভাবনা এরকম যে হয় মানুষের কাছ থেকে চায় টেয়ে খাবে যেরকম আপনি একটা ওখানে হচ্ছে ওই ফুচকা খাইতেছেন কিংবা হালিম খাইতেছেন বা খিচুড়ি খাইতেছেন আসে মানে আসে বলবে ভাই আমার খিচুড়ি খাওয়ান ভাই আমার দুপুরের খাবার খাওয়ান ভাই আমার এটা খাওয়ান সেটা খাওয়ান আর যেহেতু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক স্টুডেন্ট প্রায় চল্লিশ হাজারের মতো স্টুডেন্ট তো সেই জায়গা থেকে অনেকেই হচ্ছে ই করে অনেকে মেন্টালিটি অনেক অন্যরকম বা অনেকে টিউশন করে টুকটাক ইনকাম করে বা মনে করে যে আচ্ছা আমি খাচ্ছি তো ছোট ছেলেটার খাওয়ালে কি হয় বা ছোট মেয়েটার খাওয়ালে কি হয় তো এরকম মেন্টালিটি তো এর এই জন্যই হয়তো এদের চিন্তা ভাবনা ওরকম বাট সাকিব সেখান থেকে আলাদা সাকিব হচ্ছে একটা সময় এফডিসির সামনে হচ্ছে সে ভিক্ষা করত যখন তাকে কেউ সহযোগিতা করলো অর্থাৎ পাঁচশো না জন্য এক হাজার টাকা দিল সে একটা হচ্ছে পান পানের যে একটা ইয়ে আছে পান আর সিগারেট ওইটা হচ্ছে ব্যবসা নিয়ে বসে গেল এমন কি ওকে যদি হচ্ছে কেউ হচ্ছে টাকা দেয় অর্থাৎ মানে হচ্ছে যে ভাইয়া তোমার কাছে আমি কিছু কিনবো না তোমাকে টাকাটা দিলাম ওটাও নিতে চায় না মানে বর্তমানে ওর হচ্ছে মেন্টালিটি এরকম আমরা যখন হচ্ছে ওর সাথে কথা বলি বা যোগাযোগ করি মানে দেখা হওয়ার পরে তো তখন ওকে চাচ্ছিলাম যে আমরা টাকা দিই মানে অল্প কিছু টাকা দিতে চাইছিলাম তো বললো যে ভাইয়া না আমি হচ্ছে কিছু যদি আপনারা কিনেন তাহলে হচ্ছে টাকা নিব আর নইলে হচ্ছে আমরা টাকা নিব না মানে আনলে হচ্ছে আমি টাকা নিব না এরকম টাইপের তো এই ছেলেটাকে অবশ্যই হচ্ছে হেল্প করা দরকার কারণ এই ছেলেটাকে যদি হচ্ছে কোনোভাবে সাপোর্ট দেয়া যায় তাহলে হয়তো এই ছেলে হচ্ছে অনেক দূর যাবে বা এই ছেলে হচ্ছে অনেক ভালো কিছু করতে পারবে কারণ এর মেন্টালিটি অন্যরকম মানে অন্য ছোটো ছোটো শিশুদের চেয়ে এর মেন্টালিটি হচ্ছে আকাশ পাতাল ডিফারেন্স এই ছেলেটাকে যদি কেউ হেল্প করতে চায় তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন কারণ আমার কাছে ওর নাম্বার আছে আমি ওর নাম্বার দিব আপনাদেরকে ওর ওকে যদি হচ্ছে মানে কোনো একটা ভালো বিজনেস অর্থাৎ এই সিগারেট পান এইটা থেকে দূরে সরাইয়া কারণ এটা আপনারা জানেন যে কেউ যদি হচ্ছে মাদক যেটা সেটা যদি হচ্ছে কেউ তৈরি করে কেউ যদি হচ্ছে কি বলে যে বহন করে কেউ যদি হচ্ছে ক্রয় করে কেউ যদি হচ্ছে খায় এই টাইপের দশ জন ব্যক্তির উপরে হচ্ছে আল্লাহর লানত আছে বা তার অভিশপ্ত মানে দশ জন টাইপের একটা মাদক তৈরি করা বহন করা খাওয়া এরপর হচ্ছে এরকম টাইপের আরও অনেক অনেক ক্যাটাগরি আছে এই টাইপের দশ জন একদম মানে নির্দিষ্ট আর আপনারা জানেন যে সিগারেটেও কিন্তু মাদক আছে কিংবা হচ্ছে পানে যে জর্দা খাওয়া হয় এটাও কিন্তু এক প্রকার মাদক বা ওই যে পাতা তামাক পাতা বা এই টাইপের বিষয় দিয়ে তো হচ্ছে জর্দা জর্দা এগুলো তৈরি হয় তো এগুলো আসলে হয়তো কোরআনের নির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা নেই কোরআনের নির্দিষ্টভাবে হয়তো মদের বিষয়েই কথা বলা আছে বা মদকেই হচ্ছে হারাম করে দেয়া আছে কিন্তু রাসুল্লাহ সাল্লামের যে হাদিস সেখানে কিন্তু যেখানে সামান্য যে হচ্ছে যার ভিতরে হচ্ছে মাদকতা আছে বা মদ টাইপের আছে সেটাই হারাম তো সেই জায়গা থেকে আপনি দেখেন সেই দৃষ্টিমতে কিন্তু সিগারেট কিন্তু হচ্ছে খাওয়া যাবে না বা এই পান খান কিন্তু পানের সাথে যে জ্বর দা তামাক এগুলো খাওয়া যাবে না আরেকটি বিষয় এখানে আরেকটি কিন্তু কোরআন একটা আয়াত আছে তোমরা নিজেদেরকে হচ্ছে কতল করো না কতল করা তো বুঝেন বা হচ্ছে 
মানে আমি আসলে সব ধরনের উচ্চারণ করতে পারতেছি কারণ যে প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি কথা বলেছি সেখানে যদি আমি শব্দ উচ্চারণ করি তাহলে হচ্ছে রেস্ট্রিক্টেড বা এটাইপের কিছু হয় তো দেখেন নিজেদেরকে কতল করা হচ্ছে নিষেধ এখন আপনি যদি হচ্ছে সিগারেট খান কিংবা হচ্ছে পানের সাথে জ্বর দেখান আপনি জানেন যে সিগারেটের প্যাকেটে কি লেখা আছে কিংবা জ্বরদার গায়ে কি লেখা আছে আপনি ঠিক জানেন এরপর আপনি খাইতেছেন তার মানে আপনি কী করেছেন নিজের ক্ষতি করতেছেন আর নিজের ক্ষতি করা ইসলামিক নিষেধ তো এই বিষয়গুলো আসলে অনেক কিছু মানার বিষয় আছে বা বোঝার বিষয় আছে এখন আমরা হয়তো এক একজন এক একভাবে ব্যাখ্যা দিই এক এক হুজুর এক একভাবে হচ্ছে ব্যাখ্যা দেয় আবার কোনো কোনো হুজুর আছে তারা লিপস্টিক মুখে দিয়ে তারপর হচ্ছে অজের মাঠে আসে আবার হচ্ছে পান চিবাইতে চিবাইতে অজ করে আবার কিছু কিছু হুজুর আছে প্রকাশ্য হচ্ছে জর্দা তামাক এগুলো খায় আপনারা এগুলো দেখে থাকেন আবার তারাই বড় বড় বক্তা আবার তারাই হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে মানে বিষয় নিয়ে কথা বলে কিন্তু তারা নিজেরা উপলব্ধি করে না তারা যে পান খায় খায় পান খাইলে কিন্তু দাঁতে ওরকম কিন্তু সমস্যা না কিন্তু সুপারি সেই সাথে যদি হচ্ছে আবার চুল এটুকু পর্যন্ত না হয় টুকটাক ঠিক ছিল কিন্তু এরপরে যখন হচ্ছে সে জর্দা খায় তামাক পাতা খায় তখন দেখবেন যে তার দাঁতের অবস্থা কি হয়েছে আপনারা দেখবেন যে বেশিরভাগ হুজুরদেরই এখন আমি যদি এটা বলি হয়তো অনেকে আমার কথায় হচ্ছে মাইন্ড করতে পারেন বা খারাপ লাগতে পারেন কিন্তু বাস্তবতা কিন্তু এরকমই যে অনেক হুজুরদের কিন্তু দাঁতের অবস্থা খুবই খারাপ তারা ভালো মানুষ তারা নামাজ কালাম পড়ে মানুষকে সৎ উপদেশ দেয় ভালো কাজে হচ্ছে কি বলে যে হচ্ছে আমন্ত্রণ জানায় মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে বলে থাকতে বলে বা এই বিষয়ে মানুষকে বাধা দেয় কিন্তু নিজেরা কি করতেছে আমি চাচ্ছিলাম যে এরকম বড় বড় প্ল্যাটফর্ম থেকে এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো জানি না আমার কথায় কেউ হচ্ছে মন খারাপ করে কিনা বা খারাপ লাগে কিনা কিন্তু বাস্তবতা কিন্তু এরকমই যে মানে ওই যে যারা হচ্ছে একটা কথা বলে কিন্তু নিজেরা পালন করে না বা নিজেরা হচ্ছে ওটা আমল করে না তাদের হচ্ছে আগুনের কাছে দিয়ে হচ্ছে যে জিব্বা কাটা হবে বা হচ্ছে ই করা হবে যে কেমন হচ্ছে যে শাস্তি হবে তো এটা কাদের হবে বা কেন ওই যে সম্ভবত হচ্ছে বাহাত্তর কাতার মানে আলেমরা হচ্ছে জাহান নামে যাবে বা উম্মত আমরা যারা মানুষ হচ্ছে অনুসারী আছে এদের ভিতরে ওই যে বাহাত্তর কাতার কেন হচ্ছে দুজনকে যাবে কারণগুলো এরকমই যে আমরা ভালো কথা বলি আমি সব আমার কথা বলতেছি আমার যখন দোয়া করবেন যাতে আমি যে ভালো কথা বলি সেই ভালো কথা যাতে আমল করতে পারি বা হচ্ছে সেটা যাতে মেনে চলতে পারি কিন্তু বাস্তবতা কিন্তু এরকমই যে আমরা একটা কথা বলি সেটা পালন করি না কিংবা হচ্ছে আমি হুজুরদের বেশ কিছু হচ্ছে ওয়াজের ময়দানে গিয়েছিলাম বা গিয়েছি রিসেন্ট ঢাকাতে এসেও আমি এর আগে অনেকবার যেতাম কিন্তু একবার হচ্ছে গ্রামে বসে ভূতের ভয় পেয়েছিলাম অর্থাৎ আমি একা একা অনেক রাতে রাত দুইটা সম্ভবত এরকম সময় আমি একা একা আমাদের গ্রামের পথ দিয়ে অন্ধকারের ভিতরে হাঁটতে গিয়ে আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম কারণ আমি যখন একটা মোর ঘুরতে যাই তখন তাল গাছের উপরে মানে এতটাই হচ্ছে শব্দ হয়েছিল আমার পিছনে এরকম হাত বাঁধা ছিল হাত বেঁধে আমি হাঁটতেছিলাম কারণ আমার কাছে কোনো লাইট নাই রাত তখন প্রায় মানে দুইটা বাজে অন্ধকার গ্রামের রাস্তাতে কিন্তু এরকম ঢাকার মতো লাইটিং সিস্টেম নেই আপনারা এটা খুব ভালো করে জানেন তো গ্রামের রাস্তায় কোনো লাইটিং ছিল না কোনো কিছু ছিল না আমি হাঁটতেছি হাঁটতেছি হঠাৎ করে যখন আমি মোর ঘুরব তখন দেখা যায় যে ওরকম মানে তাল তাল গাছ এরকম হচ্ছে ঝড় 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 করতেছে আমি ভয়ে মানে কথা বলার একদম প্রায় শক্তি হারাই ফেলছি আমার পিছনে হাত বাঁধা আমার মনে হলো যে আমার শরীরের ওয়েট অনেক বেড়ে গেছে এরকম অবস্থা অনেক ভয় পেয়ে গেছি তো যাই হোক আমি দ্রুত গতিতে হচ্ছে আমার বাড়ি পর্যন্ত হেঁটে গেলাম ভাগ্যবালা আমি ওখানে সেন্ট সিলেস হয়ে যায় বা ওখানে পড়ে যায়নি তো এরপর থেকে আমার গ্রাম এলাকায় অশোনা একটু মানে হচ্ছে বন্ধ হয়ে যায় কারণ আমি ওই যে ভয় পাই এরপর থেকে আর তেমন একটা অশ শুনতাম না এরপরে ঢাকাতে আসার পরে আমি বেশ কয়েকটি হচ্ছে ওয়াজ শুনেছি বা গিয়েছি নিজে এই যে হচ্ছে স্ট্যান্ড নিয়ে গিয়ে বিড়ো করেছি যাই করি না কেন আমি গিয়েছি অনেক 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 ধরনের বক্তার বক্তব্য শুনেছি তাদের মেন্টালিটি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছি তো যে বিষয়টি দেখলাম আমি যেমনটি বলছিলাম যে অনেক হুজুরদেরই হচ্ছে দাঁত তারা হচ্ছে নষ্ট করে এই যে পান পান চিবিয়ে তো এই বিষয়গুলো থেকে তাদের একটু ফিরে আসা উচিত কারণ এটি যে ভালো কাজ নয় সেটি তাদের বোঝা উচিত কিংবা 
কিছু কিছু হুজুর আছে তাদের একটাই হচ্ছে বিষয় খালি মনসটাকে হচ্ছে উত্তেজিত করে ফেলে বা হচ্ছে কারো বিরুদ্ধে মানে খেপায় তোলে এইটা কেন করতে হবে আপনি বিভিন্ন আমলের কথা বলেন মানুষের যে দুর্বলতা সেগুলো শেখান পাশক্ত নামাজ কীভাবে পড়তে পাশক্ত নামাজ মানে মানে এক তো নামাজ অন্তত কীভাবে নামাজটা হচ্ছে হাত বাঁধতে হয় কীভাবে কীভাবে কানের এখানে হচ্ছে ই করতে হয় তা কী বলে তাক বিরা তাহারি মা এই টাইপের বিষয়গুলো আপনি শেখান কি কি দুয়া পড়তে হয় প্রয়োজনে পুরো ওই ওয়াসটুকু অর্থাৎ আপনি যে এক ঘন্টা সময় পাবেন ওই এক ঘন্টা সময় আপনি তাদেরকে হচ্ছে ওই খ্যাপায় না দিয়া বা অন্য কোনো ধরনের কথা টথা না বইলা আপনি তাদের ওই এক ঘন্টা সময় নামাজটা পড়া তাদেরকে শেখান নামাজে কোন সময় কি দোয়া পড়তে হয় এইগুলো তাদেরকে রিহার্সেল করান এইগুলো তাদের খুঁজে শেখান কিন্তু সেটা আমি দেখলাম যে কেউই করে না তাদের একটাই টার্গেট হচ্ছে খ্যাপায় তোলা এমন কি আমাদের দেশের একজন আম আলেম আছে যিনি খুবই ভালো মানে তার বক্তব্য শুনি বা তার প্রশ্নের সমাধান আমি প্রায় শুনি কিন্তু অজের মাঠে গিয়ে দেখলাম তিনি যারা হচ্ছে সাউন্ড যারা হচ্ছে এই করে আর কি আপনারা জানেন যে অজ করতে গেলে সেখানে সাউন্ড বক্স দরকার হয় বা মাইক দরকার হয় এই সার্ভিসগুলো যারা দেয় তাদের বিরুদ্ধে হচ্ছে জনগণকে একদম খেপাই তুলল অথচ তাদের এখানে দায় কোথায় তারা একটা বাজেট ওই মাহফিলে তাদের জন্য বাজেট ছিল খুবই নাকি কম এরপরও তারা চেষ্টা করেছে আর হচ্ছে একটা যন্ত্র যন্ত্রের তো সমস্যা হতেই পারে তারা তো চায় না যে তাদের সার্ভিস খারাপ হোক তাদের সার্ভিস খারাপ হলে তো তারাই লসে পড়বে কারণ তাদেরকে আর পরবর্তীতে কেউ ডাকবে না এটাই কিন্তু স্বাভাবিক কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে ওই মানে ভালো হুজুর যার বক্তব্য আমি সব সময় শুনি যার প্রশ্ন সমাধান আমি শুনি আর ওই হুজুর খুবই চুপচাপ কোনো বিষয়ে কোনো ধরনের হচ্ছে আইলেও নাই বা গাইলেও নাই এরকম টাইপের কথা বলে না ওই রকম টাইপের তিনি তার মতো করে হচ্ছে ই করে টিভিতে প্রোগ্রামও করে মাঝে মধ্যে বা তিনি তার মতো করে আসে হ্যাঁ মানে সমাধান দেয় বা এটাই কোনো কোনো ধরনের প্রতিবাদে টতিবাদে নাই যে কারণে তিনি জেলেও এখন পর্যন্ত যায় নাই বাট সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু তার বক্তব্যগুলো আমি শুনি কিন্তু তিনি দেখলাম তার সবই ভালো বাট মাহফিলের ময়দানে গিয়ে তিনি এই যারা মাইক সার্ভিস দেয় তাদের বিরুদ্ধে হচ্ছে তিনি এমনভাবে জনগণকে খেপাই তুলেন পুরো প্রায় সেই লোকগুলারে হচ্ছে মানে মানে মারবে বা এরকম টাইপের একটা মারমুখী অবস্থা জনগণের ভিতরে তো এইগুলো হচ্ছে মানে এ তো উচিত না এটা তো বোঝা উচিত একজন ভাই দেখতে পাচ্ছি এম ডি মিজান কক্সবাজার থেকে বলতেছে কেমন আছেন ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে আপনি কেমন আছেন তো যাই হোক এই হচ্ছে বিষয় আমাদের হুজুরদের ভিতরে এই সমস্যাগুলো আসে এগুলো থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে যদি আমরা বের হয়ে না আসতে পারি তাহলে এই দায় বা এই ব্যর্থতা সব কিছু কিন্তু আমাদের দিন শেষে সবারই জবাবদিহিতার ভিতরে আসতে হবে বা সবাই হচ্ছে জবাবদিহিতার কাঠ গড়ায় দাঁড়াবে আমি আপনি সবাই এখন এই জন্য যারা আমরা বিশেষ করে আমি আমি সব বলতেছি আমরা যারা ভালো কথা বলি আমাদের যদি ভুলগুলো থাকে বা আমরা যদি ভুলগুলো করি সেই জন্য কিন্তু আমাদের হচ্ছে মানে কি বলে যে আমাদের যে শাস্তিটা সেটা কিন্তু বেশি হবে কারণ আমরা একে তো দুইটা মানে দুইটা ভুল করেছি কীরকম যে আমরা ভালো কথা বলেছি নিজেরা সেটা করে নেই ঠিক আছে মানে যদি একদম নিজের মতো করে কিছু করতাম সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু আমি ভালো কথা বলেছি বাট নিজেই করে নিই তো এই হচ্ছে বিষয় আরেকটি বিষয় আমি দেখছিলাম একটা গ্রুপ আমি সেই গ্রুপের নাম বলবো না সেই গ্রুপ আছে হচ্ছে অজের মাঠে আমি ঠিক জানি না তাদের কিছু নির্দিষ্ট মানুষজন থাকে কি না যে তারা লাফালাফি করে তো পরে ওরকমভাবে লাফাইতেছিল এরপরে আমি কি করতেছিলাম আমি একটু ওই স্ট্যান্ড দিয়ে ঘুরাই বিরোধ করতেছিলাম তখন একটা লোক হচ্ছে ইশারা দিল আমি ভাবলাম কি মনে হয় যে তার বিরোধ করতে বলতেছে আমি হচ্ছে তা তার দিয়ে ঘুরাই দিলাম পরে সে দৌড়ে এসে আমার মানে দেখি যে আমার স্টার ছুঁড়ে ফেলবে আমি সাথে সাথে মোবাইলটা টান দিয়ে আমি সরাই নিলাম এরপরে আমার স্টান ধরে এমন জোরে হচ্ছে মানে ফিকে মারা বা যাই বলে না কারণ মানে সে ছুঁড়ে মারলো অনেক দূরে গিয়ে পড়ল মানে আমার কি বলবো যে তখন থেকে তাদের সম্পর্কে আমার ধারণা হয়ে গেল তখন থেকে আমি হচ্ছে মোটামুটি হচ্ছে একটা চিন্তা করে রাখছিলাম যে তাদের কোনো মাহফিল বা তাদের কোনো হচ্ছে প্রোগ্রাম যে প্রেস ক্লাবের সামনে কিংবা অন্য অন্য জায়গায় যে তারা যে প্রোগ্রামগুলো করে ওই গ্রুপের কোনো প্রোগ্রামে অন্তত যাবো না আরে ভাই তোমরা লাফালাফি করতেছো 
তো সেটার ভিডিও করলে সমস্যা কোথায় এমন কি মোনাজাতের সময় সে সময়ও কিছু পাবলিক হচ্ছে আমাকে সেই মোনাজাতে যারা বসে মোনাজাত ধরতেছে সে সময় তার কেউ লাভ লাভ করতেছিল না মোনাজাত ধরতেছে তাদের ভিডিও নেওয়া যাবে না এটা কেমন ধরনের হচ্ছে তাদের সিস্টেম যে একজন ভিডিওগ্রাফার যখন এটা নিউজ ওই যে মানে হুজুরদের প্রোগ্রামগুলোতে সাংবাদিকরা বেশিরভাগ যায় না অথচ হুজুর অনেক সময় বলে যে সাংবাদিকরা এক পাক্ষিক তারা হচ্ছে হুজুরদের প্রোগ্রামে সাপোর্ট দেয় না বা এই করে না সেই করে না কিন্তু যাবে কিভাবে তাদেরকে তো হেল্পই করা হয় না একজন সাংবাদিক যদি কোনো একটা নিউজ করতে যায় তার বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ফুটেজ নিতে হয় বক্তাদের ফুটেজ নিবে তারপর হচ্ছে অনেক সময় ক্যামেরা পার্সনদেরও ফুটেজ তারা নেয় তারপর দর্শক যারা আছে তাদের ফুটেজ নেয় এরপরে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য নেয় বিভিন্ন ধরনের তাদের ঘুরে ফিরে কাজ করতে হয় তাদের বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ভিডিও নিতে হয় শ্যুট নিতে হয় ফুটেজ নিতে হয় কিন্তু তাদেরকে তো সাপোর্টই দেওয়া হয় না আমি যেরকম ওরকম মনাজাত ধরতেছি জাস্ট একটা ফুটেজ হচ্ছে ওই ভিডিওটাই অ্যাড করে দেওয়ার জন্য যে মনাজাত ধরতেছে মনাজাতের পাবলিকগুলোকে আমি একটু জাস্ট দেখাবো যে কতগুলো মানুষ এই মাহফিলটা এসেছে ওরা আমাকে হচ্ছে সেই মনাজাতের ভিডিও নেওয়ার সময় মানে অ্যাগ্রেসিভ মানে আমাকে পুরো হচ্ছে খেয়ে ফেলবে এরকম অবস্থা আর ওই ইসের সময় তো যেমনটি বললাম যে আমার স্টান ধরে ছুইরা ফেলাই দিছে যদি আমি মোবাইলটা ওর সাথে রাখতাম যদি আমি সাথে সাথে টান দিয়ে না নিতে পারতাম তাহলে আমার মোবাইল সব ফেলে দিত মানে কি বলবো এই হচ্ছে একটা গ্রুপ আছে বাংলাদেশে যারা হুজুর এবং বিশাল একটা গ্রুপ এবং তারা পলিটিক্সও করে তো এরা যদি ক্ষমতায় আসে এরা আবার চায় দেশের হচ্ছে শাসন ক্ষমতায় আসতে তো আসলে কি হবে সেটা ভেবে নেন সে বিষয়ে না বলি তো যাই আজকে এ পর্যন্তই আমার কথায় যদি কেউ কষ্ট পেয়ে থাকেন বা খারাপ লেগে থাকে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন মিজান ভাই আপনাকে আবারও বলতেছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আশা করতেছি আপনিও ভালো আছেন